bin immer gerne Auto gefahren und bin auch kein Autohasser. Ihr im Gegenteil, ich mag Autos. Nur vernünftig umgehen muss man damit. <lacht> Ist so. Ja, aber ich kann die jungen Männer ihre Faszination schon verstehen. Ihm werden wir oft in diesem Film begegnen. Andreas Winkelmann verfolgt Autoraser in Berlin, im Auftrag des Staates. Autorennen mitten in der Stadt. Fast immer Männer, fast immer jung. Man denkt keine Sekunde in die Zukunft. Man denkt nicht daran, ob man gegen Baum fährt, ob da ein Mensch kommt. Es ist alles unrelevant. Also nichts ist relevant, außer wie weit geht man selbst. Das für einen Kick, Menschen nehmen, für Spaß. Die teuren Autos der jungen Männer, oft sind sie gemietet. Diese dubiosen Autovermietungen sind für das kriminelle Milieu in Berlin systemrelevant, also zweifelsohne. Die Recherche zu diesem System wird uns weit über Berlin hinausführen. Ich will da gar nicht rein, ich drehe da durch. Hi. Hallo. Hi. Hi. Andreas Winkelmann auf dem Weg zur Verhandlung. Seit fünf Jahren leitet er als Oberamtsanwalt die Spezialabteilung zur Verfolgung illegaler Autorennen in Berlin. Deren Ermittlungen führen zu gut fünf Verfahren, jede Woche. Heute steht ein Mann vor Gericht, der mit bis zu 160 km/h durch Berlin gerast ist. Auf der Flucht vor der Polizei, mitten durch die Stadt. Denn auch das gilt vor dem Gesetz als illegales Autorennen. Rücksichtsloses Alleinrasen. Ob ich das nun letztendlich alleine mache, um das Fahrzeug voll beschleunige, oder im Wettkampf mit einer anderen Person. Es geht immer um den Rausch nach Geschwindigkeit. Es geht immer um Austestung der Beschleunigungspotenziale. Wie kriege ich das Auto möglichst schnell voran? 2017 verabschiedet der Bundestag den sogenannten Raserparagrafen. Seitdem sind illegale Autorennen eine Straftat. Auch hemmungslose Polizeifluchten zählen dazu. Genauso wie die sogenannten Einzelrennen. Linker Fahrstreifen, Doppelheinrich. Rechter Fahrstreifen, oh, 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 oh. Verkehrsunfall. Gefährdet andere Verkehrsteilnehmer. Wettrennen machen in Berlin etwa ein Drittel der Fälle aus. Wir treffen einen jungen Mann, der in Berlin jahrelang illegale Autorennen gefahren ist. Im Wettkampf gegen Gleichgesinnte. Wie kommt es eigentlich zu einem Rennen? Ist das geplant? Ist das spontan? Die Rennen, die ich kenne, die bestimmt auch häufig vorkommen, äh, sind nicht geplant. Und die fangen eigentlich ganz klein an, wo man einfach ein bisschen immer vor dem anderen an der Ampel bleibt. Und da merkt man schon, wenn der andere ein bisschen mitzieht und du auch wieder ein bisschen mehr Gas gibst, dass der immer ein bisschen hinter dir bleibt. Und nächste Ampel kann man schon überlegen, ob man sofort Vollgas gibt, weil dann wird er wahrscheinlich auch Vollgas geben. Oder manchmal ist es auch so, dass man da schon ein bisschen schnell losfährt. Und wenn du schon merkst, der fährt auch schnell los, dann Vollgas. Wie lange dauert denn das, so jemanden zu finden in Berlin? Ähm, also auf jeden Fall innerhalb von einer halben Stunde wahrscheinlich. <lacht> in, in einer Stunde auf jeden Fall. Und ist auch uhrzeitabhängig. Also nachts findet man eher jemand sehr Verrücktes als tagsüber auf jeden Fall. Ein Video aus dem Inneren eines Autos. Der Gegner scheint gefunden. Straße, zweiter Weihnachtsfeiertag 2020. Mit diesem Fall hat sich Andreas Winkelmann ausgiebig beschäftigt. Geplante Rennen, spontane Rennen, was, was sehen wir da? Ja, das ist so ein typischer Fall eines nicht geplanten Rennens. Die Beteiligten kennen sich nicht. Eine zufällige Begegnung im Straßenverkehr. So eine leichte wechselseitige Provokation. Ich 
da ist richtig Emotion hinter. Da will man sich äh, betteln untereinander. Ähm, Kudam Rasa, sagt der eine auch noch. Der Vergleich ist schon fürchterlich, finde ich. Genau 400 Meter vor dieser Stelle wurde 2016 ein Mann getötet. Er wurde Opfer eines illegalen Autorennens. Die Fahrer wurden bundesweit als Kudamraser bekannt. Das Schicksal des Getöteten scheint dabei ja keine Rolle zu spielen. Es ging nur um das Rennen, um das, äh, das sich messen wollen. Und mehr geht es dabei nicht bei den Beteiligten. Ja. Neulendorfplatz. Das Rennen beginnt. Der eigentliche Kick, wo man komplett ausschaltet, ähm, ist wirklich ab dem Moment, wo man halt Vollgas gibt. Dann ist eigentlich, äh, hat man keine Gefühle mehr, sage ich mal. Alles ist egal in dem Moment. Ob du jetzt stirbst dabei, gegen den Baum fährst, ob du jetzt ein Auto kommt, ob du jetzt ein Mensch über die Straße rennst, alles egal. Gab es, gibt es, gab es da während eines Rennens auch mal Raum für Angst? Nee, also Angst, glaube ich, null. Keine Angst vor der Polizei, keine Angst vor Unfall, vor nichts Angst. Gar nichts. Es bleibt dem Zufall überlassen, dass wir hier niemand zu Schaden kommt. Um zu erfahren, wie schnell solche Raser tatsächlich gefahren sind, lässt Andreas Winkelmann die Autos beschlagnahmen und von einem Gutachter untersuchen. Was sch äh, schätzen Sie als Kollisionsgeschwindigkeit? Na? Also ich würde sagen 60 Stundenkilometer. Und? Was sagt der Student? 40. 40, ja. Genau, ich auch. Das ist das Problem. Man kriegt, halt eben, man kriegt halt eben, das ist das große Problem, nur die Kollisionsgeschwindigkeit können wir aus den Schäden ableiten. Und wie schnell der vorher war, das sagt uns der eigenes Datenrekorder im Fahrzeug. Denn die Geschwindigkeiten vor einem Aufprall sind für Winkelmann entscheidend, um ein illegales Autorennen nachzuweisen. Wollte der Fahrer die maximale Geschwindigkeit erreichen? Wie rücksichtslos war er dabei? Hat er zwischendurch gebremst? Auf diese Fragen geben Daten Auskunft, die in modernen Autos permanent gespeichert werden. Und damit können viele Täter überführt werden. In ganz häufigen Fällen ist es bislang allein durch die digitalen Fahrzeugdaten gelungen. Das ist also so ein echtes Schwert sozusagen, dass die Strafverfolgungsbehörden da neuerdings zur Verfügung haben, um solche Rennen nachzuweisen. Dann bitte einen Abgleich machen. Und jetzt sehen wir halt im Tier den Verlauf der Geschwindigkeit. Der Winkelmann freut sich schon. Ja. Ich habe das schon ich hab so im Augenwinkel gesehen. Ja, da sieht er halt eben hier, ich vermute mal, dass es sich um einen Unfall handelt, der innerhalb geschlossener Ortschaft stattgefunden hat, mit Ausgangsgeschwindigkeiten von 132, 126, 122. Und der Fahrer konnte nicht genug kriegen, hat dann nochmal kräftig Vollgas gegeben, 100% Gaspedalstellung. Das heißt, er wollte das Maximum der Geschwindigkeit erreichen. Damit ist der Fall für Andreas Winkelmann klar. Ein illegales Autorennen. In der Lagerhalle der Berliner Polizei finden wir auch diesen Jeep. Das Auto, in dem der 69-jährige Michael Waschitzki 2016 getötet wurde. Von den Kudamrasern. Der Jeep wird ins Museum verfrachtet und dort ausgestellt um vor den Folgen dieser Rennen zu warnen. Das ist ein 3D-Modell von dem Jeep. Und dieses 3D-Modell von dem Jeep, da passt halt eben ganz genau der Audi in dieses 3D-Modell rein. Dr. Michael Weide hat auch dieses tragisch endende Rennen rekonstruiert. Mit bis zu 160 km/h rasen zwei junge Männer über den Kudamm, überfahren zehn rote Ampeln. Nach der elften kommt es zum Crash. Der Audi, kann man sich vorstellen, dreht den Jeep. Der Jeep kippt zur Seite und der Audi fährt, unterfährt den Jeep. Das ist die Situation. Der ahnungslose Fahrer des Jeeps hatte keine Chance zu überleben. Ein 69-jähriger Arzt 
Vater zweier Söhne, auf dem Weg nach Hause. Einer der Söhne, Maximilian, erinnert sich an den Morgen danach. Ein Kollege hat mich am frühen Montagmorgen angerufen und meinte so zu mir, ja, du hast doch schon mal Nachrichten gehört, gelesen, da ist halt so was passiert. Und dann zur vollen Stunde kamen halt dann schon diese Bilder und diese Informationen, Kudam in der Nacht. Und dann hat man die Bilder gesehen und dann hat man gesehen, halt ein 69 er Jahre alter pensionierter Arzt. Ich dachte, okay, wow, so. Hab bei ihm angerufen, alle Telefone klingeln, keiner geht ran. Bei ihm zu Hause angekommen, gehe ins Haus rein, lauf die Treppen hoch. Die ersten Reporter standen schon halt bei den Nachbarn. Geh hoch halt in die Wohnung von meinem Vater. Ich sehe, Hündchen springt mir entgegen, vor lauter Freude. Ich Papa, Papa, keine Reaktion. Ich sehe, alle Türen stehen offen. Und ich merke, da ist etwas komisch. So ist es nicht normal. Ich gehe weiter Richtung Schlafzimmer. Ich sehe wieder alle Türen offen. Ich gucke aus auf sein Bett. Nicht gemacht. Also man hat es gesehen. Er war halt nicht, er hat zu Hause nicht übernachtet. Ich ouch. Der Fall empört die gesamte Republik. Die beiden Fahrer des Rennens wurden wegen Mordes angeklagt. Erstmalig in der deutschen Rechtsgeschichte. Das Interesse ist groß, doch all das kann den Sohn des Getöteten wenig trösten. Das Geschehene wollte ich am liebsten eigentlich rückgängig machen. Würde ich gerne immer noch. Geht leider nicht. Und das, mein Vater ist ja nur einer von vielen, dessen Leben ja sinnlos genommen wurde. Für ein Stückchen Kick, für ein bisschen Spaß. Die Daten aus einem der Raserautos verraten eine weitere Tragödie. 90 Meter vor dem Crash, die rote Ampel im Blick, geht der Fahrer kurz vom Gas, überlegt und gibt wieder Vollgas. Die Bremse bleibt unberührt. Wer so lange auf dem Gaspedal steht, dass er das Gaspedal bis zum Bodenblech durchdrückt, der möchte das Maximum an Geschwindigkeit haben. Und dann in der Kombination kurz vom Gas weggehen, Genau an der Stelle, wo man eigentlich hätte bremsen und das Ganze vermeiden können, das führt dann bei den Richtern zu der Überzeugung, das war gewollt. Deshalb entscheiden die Richter, es war Mord. Doch die Fahrer gehen mehrfach in Revision. Es wird ganze sechs Jahre dauern, bis alle Prozesse beendet sind. Am Ende wird ein Fahrer wegen versuchten Mordes und der Fahrer des Audis wegen Mordes verurteilt. So ein Ereignis wie 2016 auf dem Kudam, bei dem ein unschuldiger Mensch getötet würde, wurde durch ein Autorennen. Hat das zu einem Umdenken bei dir geführt? Nee, kein bisschen, ehrlich gesagt. Also gar nicht. Ja, ich weiß, ich habe damals halt davon gehört und ja, es war halt schlimm, aber das, was die gemacht haben, hatte irgendwie nichts mit mir zu tun. Einfach. Deswegen war es mir egal. Abschreckend waren die Urteile nicht. Die Anzahl illegaler Autorennen. In Berlin stieg sie in den Jahren nach dem Kudammfall stetig. Weit über 500 Ermittlungen führte Winkelmanns Einheit 2021. 97 Prozent der Täter sind Männer. Es ist so, dass wir sehr häufig ähm, junge Männer haben äh, mit nicht deutschen Wurzeln. Wir haben etwa so 75 Prozent äh, feststellen müssen, in denen die Täter nicht typisch deutsche Nachnamen tragen türkische, arabische, serbokroatische Wurzeln, die da vorhanden sind. Worauf deutet das hin? Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht in diesen Kulturkreisen möglicherweise das Auto noch einen anderen Wert hat, einen anderen Staat, also eine Art Statussymbol ist. 
Vielleicht ist es auch bei den jungen Männern ähm, Ausdruck dessen, dass sie nach außen zeigen wollen, dass sie in dieser Gesellschaft angekommen sind. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Ich kann darüber nur spekulieren. Teure, leistungsstarke Autos. In Musikvideos der Gangster-Rap-Szene spielen sie eine herausragende Rolle. Action. Ich versuche halt ein Auto abzufilmen, als ob das ein Superstar wäre. Orkan Che ist einer der Regisseure dieser Szene. Seine Handschrift prägt die Videos der großen Stars. Warum Autos? Autos ist quasi zu vergleichen so wie der Schmuck oder die Models in den Videos. Man schmückt sich quasi so ein bisschen damit. Also wenn man diese Autos zeigt, zeigt man, ey, ich habe es geschafft. Ja, guck mal, wo ich bin. Ich präsentiere es euch. Und das zeigt man mit teuren Autos? Das zeigt man mit teuren Autos, das zeigt man mit teuren Schmuck, das zeigt man mit teuren Willen. Das zeigt man einfach mit allem, was man früher quasi nicht hatte und wovon man geträumt hat und es quasi nur aus dem Fernsehen kannte. Okan Che hat sich hochgearbeitet. Häufige Schulwechsel, Gelegenheitsjobs, bis er bei McDonalds hinschmiss und sich das Handwerk des Regisseurs selbst beibrachte. Nun buchen ihn die Stars. Die Jungs, die sowas gucken, die so sein wollen. Was sind das für Jungs? Wie wachsen die denn auf? Ja, das ist unterschiedlich. Meistens ist es auch so, dass sie ähm, kein Geld haben. Ja. Die meisten leben irgendwo im Brennpunkt und äh, deshalb kommen auch einfach so diese Träume, dass man einfach ein, etwas Besseres haben will. Habt ihr ein Lieblingsauto? Ja, Mercedes finde ich ganz schön. Und du? Auch Mercedes. Mein Traumauto ist äh, S65 AMG. Mercedes. Das sieht so gut aus. Und schnell? Und, und schnell, wegen Aufmerksamkeit ja. und so. Ich glaube schon, dass wir. Mercedes. Das ist, ich bin da sehr schön. Also hast du ein Lieblingsauto? Ja, habe ich. Ein äh, Mercedes. BMW. Die, die sind geile Autos. Warum? Weil die haben gute Maschine, guter Bauer. Kann man echt gut fahren. Schnell? Ja, Mann. Wenn man halt so ein Auto besitzt, ist das halt so, dass man viel mehr angesehen wird. Ja? Also, die Leute, du kommst dann mit so einem Wagen an, die Leute haben direkt Respekt vor dir. Ja, die, die wissen, okay, der Typ ist ein Macher, der Typ, der weiß, wie das geht. Deshalb kommt dir erstmal viel, viel weniger Leute schief. Ja? Doch viele der jungen Männer können sich solche Autos gar nicht leisten. Aber sie können sie leihen. Mit diesen gemieteten Autos überschätzen sich einige. Immer wieder. Wir stellen fest, dass in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle die Fahrzeuge, die bei so einem Autorennen verwendet werden, halt nicht dem Täter gehören, nicht im Eigentum des Täters sind. Das sind meistens Mietfahrzeuge, Fahrzeuge von Carsharing-Unternehmen. Das ist schon verwunderlich mitunter, dass da innerhalb kürzester Zeit so Kleinstfirmen entstehen, die doch sehr viele hochmotorisierte Fahrzeuge anbieten. Nach solchen Kleinstfirmen, von denen Andreas Winkelmann spricht, wollen wir suchen. Zuerst online. AMGs von Mercedes, Audi RS-Modelle, die schnellen Seriensportwagen sind bei den jungen Rasern am beliebtesten. Tatsächlich, vor allem bei eBay Kleinanzeigen, gibt es unzählige Angebote, solche Autos zu leihen. Überall in Berlin. Doch Neukölln ist ein Schwerpunkt. Mit überraschend laschen Mietbedingungen wird zum Beispiel diese Neuköllner Autovermietung für Fahrzeuge, die mehr als 100.000 Euro kosten. Ab 18 Jahren, Probezeit, Barzahlung. Okay. Die Autovermietung wollen wir uns genauer anschauen und herausfinden, ob es wirklich so einfach ist, wie behauptet, einen AMG oder dergleichen zu leihen. Vielleicht handelt es sich ja nur um einen Marketingtrick, um Kunden anzulocken. Hi, hi. Ich möchte eine AMG leihen. Ein Kumpel hat mir gesagt, ich krieg so einen bei euch. Auch wenn ich noch nicht so alt bin. 19. Kein Problem. Ja, super. Ja, cool. 
Okay, sag mal, und das ist so, ähm, ich habe keine Kreditkarte, ich kann das so zahlen in Bar. Alles in Bar, okay. Ja, super, okay, dann schreibe ich dir gleich. Gut. Es dauert keine halbe Stunde und wir bekommen ein Angebot für einen Ford Mustang GT. Motorleistung 450 PS. Warum macht eine Autoverleihfirma so etwas? Haben die Inhaber keine Angst davor, dass die jungen Männer damit Rennen fahren könnten? Bevor wir die Geschäftsführung direkt fragen, recherchieren wir die Besitzverhältnisse der Firma. Laut Website Impressum ist der Verleih Teil einer größeren GmbH. Im Handelsregister findet man alle wichtigen Infos zu allen GmbHs in Deutschland. Doch die Neuköllner Firma findet man dort nicht. Bei einer zweiten Suche schließen wir Unternehmen mit ein, die dicht gemacht haben. Und tatsächlich taucht sie hier auf. Seit 2020 existiert die Firma nicht mehr. Wir besorgen uns die Gesellschaftsverträge. Also hier steht, was sie so machen, offiziell zumindest. Gashandel, Stromhandel, Energieabrechnung, Telekommunikation, Fernsehen, Multimedia. Okay, interessant. Also hier, das ist später dazugekommen. Ich weiß, neuer Absatz. Autovermietung, Autohandel, Carsharing und alle damit verbundenen Leistungen. Schon eine Menge, ne? Ja, ist ein bunter Strauß. Wie Gashandel und Autovermietung zusammenpassen, würden wir gerne den letzten Geschäftsführer der Firma fragen. Bei der Suche nach ihm finden wir überraschende Details. Herr S. aus Polen leitete sieben Firmen in ganz Deutschland gleichzeitig. Dabei kann er gar kein Deutsch. Zu den Notarterminen musste ein Dolmetscher mitkommen. Unter den Firmen findet sich auch ein privates Sicherheitsunternehmen in Berlin. Guck mal hier, da können wir mal hinfahren. Das soll im Gegensatz zu der Autoverleih- und Gashandel GmbH noch existieren. In Spandau. Hallo. Sagen Sie, wir suchen ein Sicherheitsunternehmen. Ja, eine Sprachschule. Sprachschule? Ja. Auch im Haus finden wir keine Hinweise auf die Sicherheitsfirma. Nicht einmal einen Briefkasten. Nee, das ist wirklich ein ganz normales Wohnhaus. Das ist eine Fake-Adresse. Hm. Wo ist dieser Mann, der angeblich so teure Autos verliehen hat? Vielleicht finden wir Herrn S. bei seinen anderen Unternehmen. Eine niedersächsische Gerüstbaufirma, eine Personalagentur im Ruhrgebiet, ein Frankfurter Bauunternehmen, eine Logistikfirma in Bremen. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Überprüfen Sie bitte die Nummer und versuchen Sie es erneut. Die Nummer ist nicht vergeben. Was? Also hier erreichen wir ihn auch nicht. Das ist schon echt ey. Keine dieser Firmen scheint noch zu arbeiten. Ihr Geschäftsführer, immer derselbe Mann, ein Phantom. Auch in Polen soll er eine Firma leiten. Im vier Stunden entfernten Wurzwaff. Fahren wir nach Wurzwaff. Diese Firma, Prestige Rent, hat ganz wie die liquidierte Neuköllner Autoverleih GmbH eine Vielzahl von Geschäftszwecken. Maklerbüro, Agentur, Versicherungen soll sie auch vertreiben. Hier soll sie sein. Also eine Versicherungsagentur äh, sieht es hier nicht so aus. Ne? Hallo, guten Tag. Wir suchen den Herrn und seine Firma Prestige Rent. Können Sie die? Prestige Rent, ne? Nee, du, der Name ist völlig unbekannt. Okay. Der Mann, mit dem ich gerade gesprochen habe, der hat hier eine Autowerkstatt seit 22 Jahren. Und sowohl der Name des Mannes als auch der Name der Firma ist ihm völlig unbekannt. Was uns jetzt noch bleibt, ist die Anschrift des Mannes. Auch sie finden wir in einem Vertrag, den ein deutscher Notar beglaubigt hat. Und fahren nach Legnica. Auf Facebook stoßen wir unter seinem Namen auf ein unbenutztes Profil mit diesem Foto. Genau, das war die 6. Ne? Hier soll er wohnen. Genau. Oh, hier sind ja. Hier sind ja keine Namen. Keine Namen dran, okay. 
Das ist natürlich doof. Äh, okay. Da müssen wir mal Leute fragen. Da müssen wir mal Leute fragen. Gut. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Wir suchen den Herrn. Der soll hier wohnen. Kennen Sie den? Oh, das weiß ich nicht. Kennen Sie nicht. Und kennen Sie den hier? Ist er das? Verdammt. Diese Fresse kenne ich doch. Kennen Sie den hier? Den kenne ich. Der schleicht hier immer besoffen rum. Der ist durch. Ja, klar, der wohnt hier. Hier vorne? Aber ich weiß nicht, in was für einem Zustand er ist. Er wohnt wirklich hier, in diesem Haus. Der Geschäftsführer und Eigentümer eines kleinen Firmenimperiums, der um den Platz schleichen soll, betrunken. Für uns sieht das nach einem Mann aus, der ausgenutzt wird. Die Frage ist, für was und von wem? Nach zwei Stunden Warten kommen wir ins Haus. Ganz oben soll seine Wohnung sein. Doch nichts regt sich. Ich würde sagen, wir versuchen mal morgen dann mal zu finden, oder? Früh am nächsten Morgen. Wir hoffen sehr, den Mann heute anzutreffen und ihm die Fragen zu stellen, die uns immer dringender scheinen. Was haben seine verschiedenen Firmen miteinander zu tun? Ist Herr S. ein Strohmann? Wenn ja, wer sind die Hintermänner? Und was hat er davon? Eine Nachbarin lässt uns rein. Ja, der wurde hier schon öfter abgeholt. Lass mal laufen. Der wurde hier abgeholt? Da vorne auf der Straße. Wer, wer, wer hat ihn abgeholt? Mercedes, S-Klasse. Können Sie das beschreiben? Das war vor zwei, drei Jahren. Was war da? Na, der ist eingestiegen und weggefahren. Schick angezogen. Im Nadelstreifen. Tatsächlich ist jemand da. Ich probiere es noch einmal und wenn wir nicht auf den Markt gehen, ja, okay? Hm. Jetzt kommt er. Oh, fuck, oh. Lass mal laufen. Hallo, guten Tag. Was? Guten Tag, hallo, Bato aus Berlin vom Fernsehen. Können wir sprechen? Wir wollen gerne mit Ihnen sprechen über die Firmen, die Sie in Berlin haben. Ist das okay? Können wir sprechen? Kann ich mich schnell anziehen? Ja, klar, ziehen Sie sich an. Es riecht fürchterlich nach Alkohol und Urin. Nein, nein, nein. Dürfen wir uns hinsetzen? Ja. Guten Tag. Waren Sie mal in Berlin? Ganz ehrlich? Ja, war ich mal. Und wie sind Sie da hingekommen? Wie kam das dazu? Irgendeiner hat mich hingefahren, aber ich kenne den Typen nicht. Der hat Sie nach Berlin gebracht? Ich habe eine Firma aufgemacht. Weil ich nichts zum Leben hatte. Eine Autovermietung, sagte sie Ihnen was? Autovermietung? Ja. Waren Sie mal bei einem Notar? Einmal war ich, aber ich weiß nicht wo. Wie viel haben Sie dafür gekriegt? Wissen Sie es noch? Um ehrlich zu sein, 100 Worte. 100 Worte, 25 Euro. Und Sie haben sie nach Berlin gebracht und hier wieder zurück? Ja, aber den Typen, ich fuhr mit dem Auto. Der hat sich nicht mal vorgestellt. Und was war das für ein Auto? Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von Autos. Das steht jetzt für uns fest. Der Autoverleih in Neukölln, der jungen Männern problemlos 500 PS Autos verleiht, hatte bis vor zwei Jahren einen Strohmann als Boss. Die GmbH hinter dem Verleih existiert nicht mehr. Stellt sich die Frage, was ist das für ein Laden? Wem gehört der? 
Das möchten wir jetzt von den Mitarbeitern des Verleihs gern selbst erfahren. Doch in der Autovermietung treffen wir nur eine Büroassistentin. Sie ist zwar sehr freundlich, aber kurz angebunden. Sie gibt uns die Nummer des Geschäftsführers, wie sie sagt. Ein gewisser Herr M. Tja. Das war kurz. Wir beschließen, Herrn M. direkt anzurufen. Es geht um, um eine Recherche zu, zu Autovermietern hier in Berlin. Tatsächlich lässt er sich auf ein Gespräch ein. Seit wann sind denn Sie Geschäftsführer? Seit sieben Jahren, okay. Weil wir hatten eigentlich Ich war jetzt nämlich ehrlich gesagt überrascht, weil auf, ihrer, auf der Internetseite, ne, da steht da irgendwie Weite Network. Und da habe ich mal nachgeguckt, Weite Network. Ah, die wird doch von einem Herrn Sch geführt. Der sagt Ihnen was? Der hat die Internetseite betreut, der Herr Sch Ach so, okay, verstehe. Mhm, ja, nee, ist klar, ist klar. Das heißt, ihr selber seid jetzt eine GmbH oder was seid ihr? Eine GmbH, okay. Ja, okay, gut. Dann danke ich Ihnen erstmal. Der Mann, der sich hier als Geschäftsführer vorstellt, tischt uns ein Märchen auf. Okay. Herr S. in Polen, ein vermeintlicher Internetprofi. Der Verleih, eine GmbH, die, das haben wir mehrfach nachgeprüft, in keinem staatlichen Register auftaucht. Was soll hier verdeckt werden? Und woher stammt das Geld für die vielen teuren Autos? Was hat das alles noch mit illegalen Autorennen zu tun? Auch dieses Auto war geliehen. Ein 450 PS starker Audi, in dem drei junge Männer sterben. Im Februar 2021. Der Fahrer raste mit bis zu 180 km/h über die regennasse Fahrbahn auf einer 30er-Strecke. Das offenbarte alles das, was passieren kann. Selbstüberschätzung gepaart mit Leichtsinn und dann im Gegenteil objektiv betrachtet eigentlich gar nicht imstande sein, so ein Auto richtig auszufahren. Es sind auch gar nicht die Gegebenheiten hier in der Stadt, ein, ein solches Fahrzeug, das für die Rennstrecke konzipiert ist, letztendlich hier ähm, die Spuren zu geben. Der 21-jährige Fahrer überlebt. Er wird angeklagt wegen eines illegalen Autorennens und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der junge Mann kommt aus einer Gegend, die als eine der ärmsten Berlins gilt. Die Braunschweiger Straße in Neukölln. Seinen Geburtstag wollte er feiern und bekam dafür das über 100.000 Euro teure Auto von einem Mann aus der Nachbarschaft. Der gilt als Kiezgröße. Es ist eine Auszeichnung, mit seinen Autos fahren zu dürfen. Was ihn dazu bewegt hat, sein teures Auto einem so jungen Fahrer zu leihen, wollte auch das Gericht von ihm wissen. Seine Zeugenaussage warf viele Fragen auf. In Pressearchiven finden wir den Namen dieser Kiezgröße, weil eines seiner Autos in eine Polizeiflucht verwickelt war. Der Fahrer, ein bekanntes Clanmitglied, verletzte dabei einen Polizisten. Es fielen Schüsse auf offener Straße. Und wir erhalten einen Tipp. Die Kiezgröße soll mit ihren Autos einen Verleih auf eBay Kleinanzeigen betreiben. Die rechtlichen Angaben sind fragwürdig. Hm. Ja, die ist fake, so sieht keine Steuerung mehr aus. Die Dream Autovermietung GmbH soll ihren Sitz in Neukölln haben. In der Nähe der Braunschweiger Straße. Das ist das Haus da, ne? Das müsste die 12 sein. Äh, guck mal, das ist doch Kita oder Hort. Ein Autoverleih ist weit und breit nicht zu sehen. Nur Kinder. Wir fragen bei der Kita-Leitung nach, ob sie eine Autovermietung unter dieser Adresse kennen. Ich hätte mir ungewöhnt, dass hier Autos verliehen wurden unter dieser Adresse. Nein, definitiv nicht. Das ist ja irre. 
Auffällig ist, der Block, in dem die Kiezgrisse lebt, steht direkt nebenan. Uns liegen Unterlagen vor, wonach der Mann aus der Braunschweiger Straße seine Autos in einer bestimmten Werkstatt hat reparieren lassen. In Steglitz. Inzwischen ist sie geschlossen. 2017 sorgte diese Werkstatt für Schlagzeilen. Die Polizei führte eine groß angelegte Razzia durch, weil von hier aus teure Sportwagen verschwunden sind und in Dubai wieder auftauchten. Die Ermittlungen der Polizei führten zu kriminellen Mitgliedern einer bekannten Großfamilie. Über die Ergebnisse unserer Recherche wollen wir mit dem Landeskriminalamt sprechen und bekommen nach langen Vorbereitungen einen Interviewtermin mit Adham Sharabi. Er leitet die Analyseeinheit zur Bekämpfung krimineller Strukturen im sogenannten Clanmilieu. Was wir schon festgestellt haben, mein Bereich ist, dass es zahlreiche Firmen gibt, die wir eben der Clankriminalität zuordnen, wo wir zum einen wissen, dass viele Personen, die wieder Clankriminalität zurechnen, diese Fahrzeuge nutzen. Bei bestimmten Firmen wissen wir auch, dass diese Personen auch dahinter stecken. Wir haben natürlich Strohleute eingesetzt, aber sie stecken dahinter und besitzen praktisch diese Firmen und lenken sie auch. Was uns bei der Online-Recherche auffällt, es gibt mehrere Anbieter, die bei unterschiedlichen Firmennamen genau die gleichen Autos anbieten, mit genau den gleichen Preisen und die genau die gleichen Layouts verwenden. Die Seiten wirken wie kopiert. Rund 40 Autoverleiher in Berlin ordnet Charabis Abteilung den kriminellen Großfamilien zu. Woher stammt das Geld für die Autos und was ist der Zweck dieser Firmen? Diese dubiosen Autovermietungen sind für das kriminelle Milieu in Berlin systemrelevant, also zweifelsohne. Und diese Firmen sind einzig und allein dazu gegründet worden, um das kriminelle Milieu mit Fahrzeugen zu versorgen. Sie können dann gewissermaßen von so einem Kreislauf sprechen, dass ich sage mal, inkriminierte Gelder in diese Firmen gesteckt werden, um Fahrzeuge anzumieten etc. Damit dann auch in Teilen Geld gemacht wird, wodurch neues Geld generiert wird, was eben dem kriminellen Milieu dann auch zur Verfügung steht. Also Geldwäsche? Ja, also es, wir gehen davon aus, dass, dass kriminelle Personen hinter diesen Firmen stecken und dort auch ihre Gelder waschen. Geldwäsche, kriminelle Clans, Strohmannkonstrukte, die ins Ausland reichen. Was mit der Frage begann, warum Kleinstmietfirmen sehr teure und sehr schnelle Autos an sehr junge Fahrer verleihen, führte uns tief ins kriminelle Milieu der Hauptstadt. Illegale Autorennen sind dabei offensichtlich nur eine Randerscheinung. Fast ausschließlich Männer finden Gefallen am übertriebenen Wettbewerb mit schnellen Autos. Andreas Winkelmann kann nachempfinden, wie sie dazu gebracht werden. Das zeigt das hier sehr schön, finde ich. Ja? Dass wir alle, insbesondere als Männer, schon sehr früh darauf gedrillt werden, uns für Autos zu interessieren. Dass wir Autos fasziniert finden sollen. Ich finde das sehr niedlich. Ich kann mich noch erinnern, ich bin im... Ich habe so etwas Ähnliches äh, meinem Sohn gekauft. Es war ein kleiner Porsche. Und den habe ich ihm geschenkt mit den Worten, das ist wahrscheinlich der einzige Porsche, mit dem du dich fortbewegen kannst, den ich dir werde leisten können. Ne? Schnelle Autos als Jungstraum. Actiongeladene Bildsprache. Mit solchen Spots werben Autohersteller wie Audi und Mercedes für ihre Sportwagenmodelle. Geschwindigkeit wird als spürbares Erlebnis inszeniert. Beschleunigung als Adrenalinkick. Für Männer, die das Auto als Rennauto auf öffentlichen Straßen benutzen. Grenzen austesten. Regeln verletzen. Die Autoindustrie schafft natürlich Anreize durch die Werbung, durch die Reklame, durch faszinierende Fahrzeuge. 
Deswegen ähm, muss man ganz klar sagen, muss sich die Autoindustrie hinterfragen, ob sie in den vergangenen Jahren durch insbesondere aggressive Autowerbung ähm, nicht dazu beigetragen hat, ein äh, solch teilweise aggressives Fahrverhalten zu fördern. Großstadtjagd von Mercedes-Benz. Eine weltweite Werbekampagne zur Einführung eines neuen Mercedes-Modells mit eigens programmierter App und einem Formel-1-Weltmeister als Identifikationsfigur. Wo auch immer ihr euch versteckt, ich finde euch sowieso. Naja, was soll denn damit gejagt werden, wenn ich fragen darf? Fußgänger? Andere Autos? Das ist genau das, was ich meine mit aggressiver Werbung, die nicht dazu beiträgt, ähm, mit den Autos vernünftig umzugehen. Diese Rollenbilder wirken und werden auf die Spitze getrieben. Geschwindigkeit und Aggressivität kommen ungefiltert bei den Jungs und Männern an. Die denken dann, ey, ich will dieser Arschloch, ne? so, ich will da auch drinnen sitzen. Ich will diesen Wagen fahren, ich will, dass mir die Weiber hinterher gucken. Ich will laut am Kudam mit lauter Musik äh, da vorbeifahren nachts und dass alle auf mich gucken. Das ist quasi so, ich habe es geschafft und ich bin nicht mehr ein Niemand, sondern ich bin etwas. Ich will das auch jetzt gar nicht verteufeln oder verdammen. Ne? Man muss halt als Hersteller wissen, man hat hier eine Verantwortung. Diese, diese Autos können auch negativ verwendet werden. Ne? In welchem Sinn macht es, Fahrzeuge mit 600, 700 PS in die Serienreife zu geben? Diese Frage hätten wir auch gern den Herstellern dieser Autos gestellt. Doch unsere Interviewanfragen wurden abgelehnt. Illegale Autorennen, mitten in der Stadt. Bislang ist es nicht wirklich gelungen, sie einzudämmen. Trotz der intensiven Arbeit des Teams von Andreas Winkelmann. Ich habe diverse Videos auf meinem Laptop, auf meinem Notebook. Und ich denke, ich kann ich in jedem zweiten Video sagen, ein Glück ist da nichts Schlimmeres passiert. Es ist meistens zum Glück nur Blechschäden. Und ich sage es ganz ehrlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es den nächsten tödlichen Unfall bei einem Kraftfahrzeug gibt. Der Grabstein von Michael Waschitzki wird geweiht. Sechs Jahre nach seinem Tod. Nachdem alle Gerichtsprozesse abgeschlossen sind. So lange hat sein Sohn gewartet. Jetzt kann er Abschied nehmen. Michael 